എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കേ ഇന്ന് തയ്യലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്ക്കാൻ പോണത് ഇതും ഒരു ചെറിയ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് നീളം ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് അതായത് അരവണ്ണവും നീളവും കേട്ടോ ഈ രണ്ടളവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പീസ് ബാക്കിലും ആയിട്ട് ആറ് പീസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അണ്ടർ സ്കേർട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പീസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് അതായത് വേസ്റ്റിന് ആറ് വെച്ച് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ നാലിഞ്ച് കിട്ടും നമുക്ക് നാലിഞ്ചും ഈ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ഈ അളവിലുള്ള ഈ ഈ അളവാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുണിയിൽ അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കിട്ടും ഇരുപതേ ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള നമ്മുടെ പാവാടയുടെ നീളം ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ചാണ് സെയിം ആ അളവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പട്ട മുകളിൽ വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഓരോ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അരവണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് അരവണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഒരു പീസിൻ്റെ വണ്ണം നമുക്ക് നാല് കിട്ടിയല്ല അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ നാലിൻ്റെ കൂടെ മോൾ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ പീസ് എടുക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പീസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈസിക്കൽ ടു അഞ്ച് ഇത് മോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പീസിന് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കൂട്ടണം മനസ്സിലാവണ്ട ഈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ആ അതാകുമ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മോൾ ഭാഗത്തും താഴെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് പീസ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഈ നാല് അതായത് ഈ വേസ്റ്റിനെ ആറ് വെച്ച് ഹരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ആ അഞ്ചാണ് മോൾ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നിഞ്ച് കൂട്ടി എട്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളത് താഴ്ഭാഗത്ത് അതായത് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചും ഇവിടെ അഞ്ചിഞ്ചും വരുന്ന വിധത്തിൽ ആറ് പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇത് താഴ്ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് മോൾ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയില്ലേ ഈ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചല്ലേ വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ അപ്പം നമുക്ക് മുകളിൽ താഴെ എട്ട് ഇഞ്ച് മുകളിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അത് സെൻറ്ററായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം എട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നാല് എടുത്ത് നാല് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമുക്ക് അഞ്ചെടുത്തത് കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് ഇപ്പം ഒരു പീസ് കിട്ടി ഒരു പീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരു പീസ് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അളന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പീസും കൂടെ മുറിക്കണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ പീസ് മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണം ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അടിയിൽ വീതി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വീതി കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എടുക്കുക ഇനി ഈ പീസ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീതി കൂടുതലാണല്ലോ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെട്ടിയാൽ മതി ഈ വീ ഈ പീസ് തിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കയറി ഇറങ്ങിയൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചും ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചും ആണ് കേട്ടോ ഇത് അടിഭാഗമാണ് നീ പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിടാം അതായത് വീതിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്
ജോയിൻ ചെയ്യുക തല തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറുതും വലു ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡിലായിരിക്കണം വലിയ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് വീതി കൂടിയ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തും വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗം മോൾ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് വെട്ടണം അല്ല തയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ നോക്കാനുള്ളൂ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ അളവ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം തയ്ച്ചാൽ പാവാടയില്ലേ അതിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണം ഞാൻ എടുത്തത് നമുക്കതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്ര എളുപ്പമുണ്ടോ തയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സാരിക്ക് മാച്ചിങ് പാവാട കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീ രണ്ട് മീറ്റർ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവാട സെഞ്ചുറി കോട്ടനാണെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്റർ മതി വീതിയുള്ള തുണിയല്ലേ അതൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലരുണ്ടാവും പാവാട വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് പറ്റിയ പാവാട കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടൂല അങ്ങനെയൊക്കെ വരണവരുണ്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് തന്നെ പല മോഡലുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത മോഡൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫിഷ് കട്ട് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാവാട ഇതോടുകൂടെ നിർത്തണേണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ മോഡ ചുരിദാറുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പീസ് പിടിപ്പിച്ച് നാല് പീസ് പിടിപ്പിച്ച് കേട്ടോ അതിന് രണ്ട് പീസും കൂടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും അപ്പം നമ്മുടെ ആറ് പീസ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വള്ളി പട്ടാക്കണമല്ലോ അവിടെ അപ്പം അതൊന്ന് ചെറു കുറച്ച് വരെ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് അടിക്കേണ്ടത് എവിടം വരെ അടിച്ചാൽ മതി ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചോ നാല് ഇഞ്ചോ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മോൾ ഭാഗത്തിട്ട അതായത് ഇവിടെ അടിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ അടിക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന കുറേ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ വ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റൊക്കെ ഇടണോട്ടെ കാണണവർ കാരണം ഒന്ന് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് ആ ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയും അല്ലേ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തുണി കഷ്ണം കിടന്നിരുന്ന പട്ടൊക്കെ തികയോ നോക്കണേന്ന് തികയുമെങ്കിൽ അത് മതിയല്ലോ അല്ലെ വേറെ എടുക്കണമല്ല അത് തികയൂല അപ്പം നമുക്കൊരു കഷ്ണം വേറെ എടുക്കാം ആ പട്ടൊക്കെ ഞാൻ തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ അളവിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഈ എൻ്റെ ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുക ഞാൻ കറക്റ്റ് നൂലൊന്നും അല്ലാട്ട ഇട്ടേക്കണത് മോളിൽ ബ്ലാക്ക് മോളിൽ നീലയാണ് താഴത്ത് വേറെ എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് ഇട്ടേക്കണത് ഞാൻ റഫാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അത്ര നൂല് അത്ര ഇത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തില്ല ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാവാട അയച്ചപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇതിങ്ങനെ പട്ട വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ അടിക്കാം പട്ട ഞാനിങ്ങനെ മടക്കി ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തുമ്പ് ഒന്നും അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് മടക്കിയടിച്ച് ഈ ഭാഗം മാത്രം തുമ്പ് അകത്തേക്ക് വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പട്ട ഈ സ്കേർട്ട് നമുക്ക് ഈ പട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മറ്റേ അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റേ അമൃത പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അത് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പിള്ളേർക്കും ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കടയുടെ അടുത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പട്ടയുടെ അരിക്കും മടക്കണമല്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരിഞ്ച് നീട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അന്ന് ഇട്ട പോലെ ഒരു സിനോൾ ഇട്ടിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മ
അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് പട്ട പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് അതായത് തുമ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം തയ്ക്കണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് അടിക്കണോണ്ട് ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി വേണ്ടത് സൈഡ് കൂട്ടുക എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ട അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷം ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇതങ്ങ് മടക്കിയടിച്ചിട്ട് അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാവാടയുടെ പരിപാടി വള്ളി കോർത്താൽ മതി മടക്കി തയ്ക്കാം അതേ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പാവാട ഏതാണ് വട്ടം കുറവ് തോന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിയ പാവാടയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വട്ടം കൂടി വരൂ കേട്ടോ അരവണ്ണം നമ്മുടെ കൂടണതിനനുസരിച്ച് വലിയ പാവാടയാണല്ലോ അണ്ടർ സ്കേട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും യൂസ് ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ചെറിയ പാവാട കാണിച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് ഈ അടിയും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയും അടുത്തത് ഇനി എന്താ പഠിപ്പിക്കണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ അപ്പം ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചേരാം അതാ ഫിനിഷായി ഭയങ്കര എളുപ്പമാട്ട ഇത് തയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് നമുക്ക് വള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വന്നതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വള്ളി എടുത്തേ കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മൂന്ന് ആറ് പീസ് ആക്കുക ആറ് പീസ് കൂട്ടി തയ്ക്കുക മുകളിലൊരു പട്ട വെക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ അടി മടക്കി തയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് കയറി കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം